Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Bueno, estamos a muy pocos días de comenzar a sembrar nuestros semilleros para la próxima temporada de primavera-verano. Ahora les voy a contar, este año es muy distinto a los anteriores. ¿En qué me voy a basar para decidir qué voy a cultivar en mi pequeño huerto de macetas en una terraza de la ciudad. Para decidir qué voy a sembrar esta próxima temporada de primavera-verano, voy a tener en cuenta, primero y principal, priorizar las hortalizas, hierbas y legumbres que más consumimos en casa. En segundo lugar, dentro de mi grupo elegido, Voy a evaluar cuáles de ellas tienen el costo más elevado en el mercado de la ciudad donde vivo. Y en tercer lugar, voy a asegurar un espacio para cultivar también algún fruto exótico con colores y formas llamativos que tanta curiosidad nos dan. Otra de las cosas que tengo que recordar es que necesito cosechar mucha más cantidad, por ejemplo, de menta y cedrón para abastecer las necesidades de mi hogar. Eso me indica que tengo que reproducir más plantas para cosechar más cantidad de hierbas. Este otoño también decidí por primera vez sembrar ajos como para utilizar todo el 2025 debido a los precios actuales. Otra de las cosas que no tengo que olvidar es que cuantas más veces vuelva a cultivar mi semilla, más se van a adaptar al lugar y al clima donde vivo. Es por eso que voy a repetir mis variedades preferidas de tomates y las de este último verano que tanto me gustaron. Ahora les voy a contar, por medio de algunas equivalencias, ¿Cómo está la situación con respecto a los vegetales en el lugar donde yo vivo? Bueno, como habrán visto, algunos precios... Eh, los que nos exige el mercado de hoy en mi ciudad no tienen sentido alguno. Por eso estuve hace un par de meses creando algunas pequeñas estrategias en mi huerto de otoño-invierno y también pienso realizarlas para mi futuro huerto de primavera-verano. La temporada pasada también esperé que en el momento pico del verano, cuando menos vida útil tienen los frutos y verduras en el mercado, bajaran los precios para realmente comprar cantidad y realizar varias conservas que me daban curiosidad. Bueno, no resultó así. No bajaron los precios y prefieren tirarlos a la basura que poner los vegetales y los frutos más accesibles al consumidor. Bueno, les muestro acá cuál sería la estrategia. 
Estos son los primeros crisantemos que compré hará dos meses. Ya estaban florecidos en el vivero. Imaginen lo que duran las flores. Recién acabo de podarlos. Y sería el momento ideal para que los podamos reproducir. Es muy sencillo. Fíjense, acá da tranquilamente para separar dos plantas. Y así la próxima primavera, en vez de una de esta gama de color, tendríamos dos. Este otro color salmón es una belleza, también lo podé porque se habían secado sus flores. Y acá también me da como para separar mi primer planta en dos y poder reproducirla. No nos olvidemos que si la sabemos cuidar, estas son plantas perennes. Bueno, este fue un esqueje. En realidad puse cuatro ramas. Dos prendieron y dos se secaron. De una salvia guaranítica, no mi propia planta, que es violeta, sino que encontré también a tres o cuatro cuadras de mi casa una vereda invadida de salvia guaranítica azul. Y bueno, me traje unas ramitas y enraizaron estas dos. Así que ahora ya están listas después de dos meses para pasar a otra maceta y para ver el sol. Acá tengo escabiosas voluntarias. No sé de qué color serán, pero son todas preciosas. Y hacen que la primavera sea bellísima y esté llena de flores a comienzos de septiembre para atraer y alimentar a nuestros polinizadores. Más adelante, yo las saco porque se convierten en árboles, en árboles gigantes que ocupan todos mis maceteros grandes. Pero en principio las voy a dejar por lo menos hasta el mes de septiembre. Así que ahora toca irlas poniendo en maceteros grandes y durante todo el invierno crecen y se vienen gigantes. Estas plántulas de gazaña las compré así sin flor en el vivero y justamente por ese motivo las tenían en oferta. Es el momento ideal en que vamos a trasplantarlas, poder separar, o sea, dividirla en matas. Así nomás, a simple vista, vemos que podemos generar tres plantas. Y tres plantas que en primavera van a estar regalándonos sus preciosas flores. Acá estuve preparando unos esquejes de una planta muy bonita que no tengo en el huerto y que encontré hace muy poco tiempo a tres cuadras de mi casa. Está en la vereda, se cuida sola y está llenísima, frondosa de hojas y llena de flores. Así que le fui sacando flores y hojas y ahora las preparo para dejarlas un par de meses a la sombra y que llegando la primavera vistan mi huerto de flores. Las arvejitas que me habían comido en el macetero más grande que tiene el arco volvieron a crecer. Y ahora sí están trepando como lo había pensado.
Bueno, la idea de este otoño ir trayendo nuevas plantas florales al huerto es justamente para que se vayan adaptando al lugar y para que yo las pueda ir reproduciendo antes que llegue el invierno y le demos el tiempo para que en esta primavera puedan florecer mucho antes que cualquier semillero que hayamos sembrado a finales de invierno y nuestro huerto se quede esperando flores hasta finales de octubre, principio de noviembre. Entonces, nuestros polinizadores van a llegar antes al huerto y, por supuesto, se van a ocupar de polinizar los frutos de nuestras hortalizas que tanto necesitamos. Bueno, cuéntenme, coméntenme si ustedes también están realizando algún tipo de estrategia para esta próxima temporada de primavera-verano. Si les gustó el video, los invito a que le den un like, se suscriban al canal y aprieten la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Nos reencontramos en un par de días.